السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مذل لنا و من یدلل فلا حادی لنا و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لنا و اشہد ان محمد عبده و رسوله ما بعد அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய நேரலை கேள்விகளுக்கு செல்வதற்கு முன்னால் ஃபித்ரா சம்பந்தமான ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு இருக்கிறது ஃபித்ரா என்ற நோன்பு பெருநாள் தர்மத்தை பற்றி நீங்கள் அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள் இந்த நோன்பு பெருநாளில் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுவதற்காக வேண்டி நோன்பு பெருநாள் தர்மம் என்ற ஃபித்ரா என்ற தர்மத்தை நவிகள் நாயகம் சொல்லலா அலி செல்லம் அவர்கள் கடமையாக்கினார்கள் இந்த ஃபித்ரா என்பது ஒரு குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்களோ ஒவ்வொரு தலையை கணக்கெடுத்து ஒவ்வொருவர் சார்பாக நாம் உணவாக உட்கொள்ளக்கூடிய உணவுப் பொருளிலிருந்து இரண்டரை கிலோ வழங்க வேண்டும் ஒரு சார்ந்து வரம்பில் வருகிறது அது நவீன காலத்து கணக்கு பிரகாரம் ஒரு இரண்டரை கிலோ வரும் அப்போ நம்ம நம்ம காலத்தில் உள்ள உணவு என்பது அரிசி தான் கோதுமை பேரிச்சம்பளம் இதையெல்லாம் நபிகள் நாயகம் சரலாலி செல்லம் காலத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்ம வந்து அரிசியை தான் உணவாக உட்கொள்கிறோம் அதில் அவரவர் என்ன தரத்தில் உள்ள அரிசியை உட்கொள்கிறார்களோ அதில் ரெண்டரை கிலோ இன்றைக்கு அரிசி எடுத்துக்கொண்டீர்களேயானால் சில பகுதிகளில் நாற்பது ரூபாய்க்கு அரிசி இருக்கிறது அதாவது நெல் விளைகிற தஞ்சை போன்ற பகுதிகளில் எல்லாம் கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கு நல்ல அரிசி கிடைக்கிறது அவங்க கணக்கு பிரகாரம் ஃபித்ராங்கிறது நூறுரூவா வரும் அது ரெண்டரை கிலோன்னு சொன்னால் நூறு ரூபாய் அளவுக்கு வரும் ஐம்பது ரூபாய் அளவுக்கு நடுத்தரமான நல்ல அரிசி வந்து சென்னையில் கிடைக்கிது என்று சொன்னால் இங்கே வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய்னு வந்துவிடும் அப்போ அவரவர் வ வசிக்கிற பகுதியில் உள்ள விலைவாசியை அறிந்து நீங்கள் சாப்பிடுகிற உணவுலேருந்து நம்ம ஒரு நல்ல உணவு சாப்பிடும் பொழுது உள்ளதிலே மட்டமான அரிசி எதுன்னு பார்த்து அதை கணக்கு பண்ணக்கூடாது நம்ம எதை சாப்பிடுகிறோமோ அதைத்தான் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் நாம் அறுபது ரூபா அரிசி சாப்பிட்றோம் என்று சொன்னால் அப்போ வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபா நம்ம ஃபித்ராக கொடுக்க வேண்டும் நம்ம வழக்கமாக அறுபது ரூபாய் தரத்தில் உள்ள அரிசி தான் சாப்பிடுவோம் என்று சொன்னால் அது ரெண்டரை கிலோவுக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபா வந்துவிடும் அப்போ அறுபது ரூபா அரிசி சாப்பிட்றவங்க நூற்றம்பது ஐம்பது ரூபா ரேஞ்சில் சாப்பிட்டா நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாற்பது ரூபா அரிசியில் சாப்பிடக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்கன்னா நூறுரூபா இப்படி வந்து ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வித்தியாசப்படும் ஒவ்வொருடைய குடும்பத்துடைய பொருளாதார நிலைமைக்கு தகுந்தவாறு வித்தியாசப்படும் வசதி உள்ளவங்க அதுக்குன்னு ஒரு ஹையான ஒரு அரிசி வாங்கி சாப்பிடுவாங்க இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஃபித்ராங்கிறது வந்து அளவு வந்து ரெண்டரை கிலோ அதனுடைய ரேட்டு ஃபித்ரா எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் தான் தீர்மானிச்சுக்கணும் உங்களுக்கு நூறுரூவா கொடுக்குறதுனா சரியாக வருமா நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா சரியாக வருமா நூற்றி ஐம்பது ரூபா சரியாக வருமா அந்த விலையை விசா இந்த அரிசி நம்ம சாப்பிட்றோம் இந்த அரிசி என்ன ரேட்டு இந்த அரிசிக்கு ரெண்டரை கிலோவுக்கு என்ன இதை கணக்கு பண்ணி ஒரு நபருக்கு ஒரு நூறுரூவா வச்சுக்கிறோம் உதாரணமாக அதில் நூற்றி இருபத்தஞ்சி வச்சுக்கொள்வோம் ஒரு நபருக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி என்றால் நம்ம வீட்டில் நாலு பேர் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் ஐநூறுரூவா கொடுக்கணும் நம்ம வீட்டில் வந்து கணவன் மனைவி ரெண்டு பிள்ளை இருக்காங்கன்னு வைங்க நாலு பேருக்குமாக சேர்த்து அந்த குடும்பத்துக்கு கொடுக்க வேண்டியது என்ன ஐநூறுரூவா கொடுத்து விட வேண்டியும் அவங்க தாய் இருந்தேர் தனியாக பிள்ளைகள் தனியாக இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்கவுங்க கொடுத்துக்குருவாங்க நம்ம பராமரிப்பிலையே நம்முடைய தாய் நம்முடைய தந்தை அப்படி இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம பராமரிப்பில் உள்ள எல்லாருக்காக வேண்டியும் கொடுக்கணும் அப்போ எத்தனை நீங்கள் குடும்பத்தை நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் பராமரித்து வருகிறீர்களோ அதாவது உங்களுடைய மனைவி மக்கள் அல்லாமல் தாய் தந்த ரொம்ப முடியாத வசதி இல்லாத ஒரு சகோதர சகோதரிகள் உங்கள் அரவணைப்பில் உங்களுடைய கண்காணிப்பில் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தில் அவர்கள் வளர்க்கப்படுவார்கள் என்று சொன்னால் அதையெல்லாம் கணக்கெடுத்து வீட்டில் உள்ள நம்பரை க எண்ணி ஒரு ஆளுக்கு இவ்வளோ ஒன்று போட்டு என்ன செய்யணும் அந்த ஃபித்ரா வந்து நிர்ணயிச்சுக்கிருங்க அப்போ இவ் நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பதுக்குள்ளே வரும் அவங்கவுங்க முடிவு பண்ணிக்க வேண்டியது இந்த ஃபித்ராங்கிற ஒரு தொகையை எப்போ கொடுக்கலாம்னு கேட்டால் அதாவது பெருநா தொழுகைக்கு முன்னாடி கொடுத்துடணும் எப்போ வேணாலும் கொடுக்கலாம் இப்போ வேண்டாலும் கொடுக்கலாம் நாளைக்கு கூட கொடுக்கலாம் அதிகபட்சமாக எதை தாண்டிடக்கூடாது கடைசி எல்ல வந்து பெருநாள் தொழுகை பெருநாள் தொழுகைக்கு செல்வதற்கு முந்தி கொடுத்து விட வேண்டும் 
பெர்னா துளைக்கு முந்தினா என்ன இருபத்தொம்பதுல கொடுக்கலாம் முப்பதுல கொடுக்கலாம் இருபதுல கொடுக்கலாம் பதினஞ்சுல கொடுக்கலாம் பிற ஒன்றுல கூட கொடுத்துட்டு போயிடலாம் அது கொடுத்து ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறது தானே அவங்களுக்காக கொடுக்கறதுக்காக உள்ளது அப்போ நீங்களுடைய ஃபித்ரா தொகையை வந்து பெருநாளைக்கு முன்னாடி கொடுக்கணும் என்பது கடைசிக்கு தான் எல்லை இருக்கே தவிர எப்போ இருந்து கொடுக்கலாம் என்பதற்கு எல்லை சொல்லப்படலை சகாபாக்கு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அது அவங்களால அவங்களுடைய நடவடிக்கை ஆனால் மார்க்கத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கடைசி சொல்லப்பட்டது பெருநாளைக்கு பிந்தி கொடுத்தா சாதா தர்மம் பெருநா துளைக்கு முந்தி கொடுத்தா தான் அது பித்ராவில் சேரும் என்று நபிசல்லா அலி செல்லம் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இதை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் பித்ராவை கொடுக்க வேண்டும் இந்த பித்ரா வந்து அரிசியாக தான் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது காசாக கொடுக்கலாம் அரிசி தான் ரெண்டு கிலோ வருது அரிசியை கொடுப்பதை விட காசு கொடுப்பது தான் சிறந்தது ஏன்னு கேட்டால் அரிசியை கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அதை கொடுத்து வேறு தேவையான ஜாமான்கள் வாங்க முடியாது உங்களுக்கு பணமாக கொடுத்தால் ஓரளவுக்கு அரிசி வாங்குவார்கள் ஒரு அளவுக்கு இறைச்சி வாங்குவார்கள் ஓரளவுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்குவார்கள் எல்லாம் வாங்கி கொள்ள முடியும் இதுதான் பித்ராவுடைய ஒரு கணக்கு இந்த பித்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் நபிகள் நாயகம் செல்லா அலை செல்லமுடைய காலத்தில் கூட்டாக வசூலித்து அரசாங்கத்தில் திரட்டி அரசாங்கத்து சார்பாகவே மக்களுக்கு விநியோகப்பட்டு இருந்து விநியோகிக்கப்பட்டு வந்தது அதுதான் நல்ல முறையும் கூட கூட்டாக திரட்டி கொடுக்கும் பொழுது தான் அது சிறந்த முறையில் ஒரு ஆள் நிறைய தர வாங்கிராம அது ஒரு நிறைய நல்ல ஒரு முறை தான் அது அது நேர்மையாக நடந்தார்கள் என்று சொன்னால் அது ஒரு சிறந்த முறை ஆனால் இன்றைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில் வந்து நாம் போய் ஒருத்தரையாக திரட்ட முடியாது திரட்ட வாய்ப்பு இல்லை அதே நேரத்தில் வாங்கி விட்டால் கூட கொடுப்பதற்கு சில சில ஊர்களில் அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் சில ஊரில் கெடுபடி பண்ணுவார்கள் ஒவ்வொரு அதிகாரியும் ஒவ்வொரு மாதிரி முடிவெடுக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் இந்த கொரோனாவை வைத்து கொண்டு அவங்க நினைச்சபடியெல்லாம் ஒரு சட்டம் போடக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் அதனால் எங்கேயெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்களே கொடுத்து ஒரு திரட்டி ஒரு குழுவாக திரட்டி பலருக்கு விநியோகிக்க இயலுமோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்ன செய்யுங்க திரட்டி கொடுங்க அப்படி திரட்டி உங்களுக்கு கொடுக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் நம்ம தேசிய தௌஹீத் கூட்டமைப்பு என்டிஎஃப்க்கு நீங்கள் வந்து அனுப்பினீர்கள் என்று சொன்னால் அதனுடைய அக்கௌண்ட் நம்பரை உங்களுக்கு போடுவோம் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் அனுப்பிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் அதை வந்து இல்லாத பகுதிகளுக்கு நம்முடைய சகோர்களுக்கு அனுப்பி விநியோகி செய்வோம் உங்களுக்கே கொடுக்க முடியும் என்றால் அது சிறப்பு கொடுத்துக்கிறங்க நீங்களே திரட்டி நீங்களே கொடுத்துக்கிறங்க அது சிறப்பானது அப்படி முடியலை என்று சொன்னால் எல்லாருக்கும் முடியாது உதாரணம் வெளிநாட்டில் உள்ளவர்கள் வந்து அவங்களுடைய பித்ரா கொண்டு வந்து இங்கே வந்து கொடுக்க முடியாமல் இருப்பாங்க அந்த பித்ரா கொண்டு வந்து இங்கே விநியோகிக்கிறதுக்கான ஒரு செட்டப் இல்லாமல் இருந்து அப்படி விரும்பினீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் வெளிநாட்டில் உள்ளவங்களாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் இந்த கணக்கு பண்ணி இந்தியாவில் இந்த கணக்கு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் வருகிறது உங்களுடைய தரத்துக்கும் உங்கள் பகுதியில் உள்ள விலைவாசிக்கும் ஏற்றவாறு நீங்கள் முடிவு செய்து அந்த தொகையை அனுப்பினீர்கள் என்று சொன்னால் அது இல்லாத ஊர்களை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து வறியவர்கள் இருக்கிற ஊர்களை தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்க செய்வோம் நீங்களே உங்கள் பகுதியிலே கொடுத்து விட்டால் அது சிறந்ததாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு தான் உங்கள் பக்கத்தில் உள்ள முடியாதவர்கள் இல்லாதவர்கள்லாம் தெரியும் இதை கணக்கில் வைத்து கொண்டு அந்த பித்தராவை கொடுத்துக்கிறேங்க இப்போ இருந்தால் கொடுக்கலாம் இப்போ இருந்தால் கொடுக்குறோன்னு தப்பு கிடையாது சரியா இதுதான் அதில் உள்